السلام عليكم اصدقائي اهلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده معكم اخوكم هاشم العلوي واذا هذه اول مره تشرفنا في القناه لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناه وتشاركها مع كل اصدقائك عشان نقدر نوصل لاكبر مجموعه ممكنه حول العالم ليش الواحد ممكن يصرف 3 4 5000 دولار على مايكروفون هل فعلا موضوع انك انت تصرف هل كبر مبلغ على مايكروفون معناته انك انت راح تحصل على افضل جوده ممكنه هل معناته انك كل ما صرفت على المايكروفون كل ما حصلت على جودة صوت أفضل؟ هاي السؤال إحنا راح نحاول نجاوب عليه في حلقتنا اليوم من خلال هاي الميكروفون من شركة Warm Audio WA87R2 أو Revision 2 ميكروفون Warm Audio WA87R2 هو عبارة عن ميكروفون من نوع الفت كندنسر ميكروفون يعني شنو فت كندنسر ميكروفون؟ يعني هو عادة يكون ميكروفون مناسب حق تسجيل الآلات اللي ممكن يكون صوتها خفيف وفي نفس الوقت ترى ممكن انه يسجل الالات اللي تكون صوتها عالي يعني ممكن انه يستخدم على الدرمز ك اوفر هيد مثلا او انه ممكن يستخدم حق الفوكلز اذا واحد ممكن يستخدمه حق صوت الغناء بيكون مايكروفون جدا مناسب له. شركه وورم اوديو اول مايكروفون نزلته كان هو نفس هاي المايكروفون بس النسخه الاولى منه. طبعا الفرق بين هاي المايكروفون والمايكروفون الاصلي اللي سويته شركه وورم اوديو بيكون في السايز ماله او في الحجم ماله، المايكروفون القديم شويه اصغر. هاي الميكروفون طبعا هم عاطينا مساحه اكبر حق الجريل او المش اللي موجود هني على الشيء تقدرون تشوفون الكبسوله ما اريد ابين داخل الكبسوله عشان تشيل الكبسوله اللي داخل ممكن هي بيكون عندها مساحه اكبر ويكون في مساحه افضل حق تسجيل الصوت او حق الهواء انه يمر من خلال هاي الكبسوله او هاي الجريل الشركه طبعا ما قصرت في الكومبوننتس او الـ الـ الاشياء اللي موجوده داخل الميكروفون هذا عندنا طبعا اللي هو الترانزستورز من شركه فير تشايلد ترانزستورات يعني جدا معروفه وعندنا ايضا الترانسفورمر من نوع السينماج هو اللي يعطينا هاي الصوت او هاي الوورم او الدفء في الميكروفون بنلاحظ طبعا هنا ايضا ان عندنا السويتشبلز او اللي هو الخيارات المختلفه على الميكروفون اولهم هو البولر باترن ممكن نحن نستخدمه بثلاث طرق اما عن طريق الامني أو الكارديويد أو الفيجر اوف 8. طبعا تكلمنا في حلقات أخرى عن هاي الأنواع من البولر باترنز تقدرون تترجعون حق الحلقات السابقة بتلاقونها هني 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 ونلاقي خلف الميكروفون أيضا تو سويتشز أو مكانين حق السويتشات اللي في نختار واحد منهم اللي هو الماينس 10 دي بي أو اللي هو عبارة عن زر يسوي لنا البادنج أو ينزل الصوت بمقدار 10 دي بي، هاي احنا مثل ما قلنا قبل انه هو يعتمد على استخدامك مع البري امب اللي موصل في الميكروفون، ممكن انه هو تعطي 10 دي بي او ماينس 10 دي بي، على اساس انك انت تستفيد من قوة او صوت البري امب نفسه. في ايضا هو زر حق الرول اوف او السويتش اللي يشيل لنا كل الترددات الموجودة تحت 80 هرتز او 80 هرتز. هاي حلو حق الاماكن ايضا اللي فيها ممكن يكون في صوت اخر او صوت مكيف بعيد مثلا ما نبي يطلع في التسجيل فهاي الزر يشيل لنا هاي الصوت والميكروفون جدا ثقيل يا جماعه وصراحه من خبرتي انا استخدمته في كذا شغله صوته جدا رائع خاصه اذا انت تشبكه ببري امب جودته عاليه والترددات اللي يسجلها الميكروفون هي من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز وخاصيه اللو سيلف نويز والوايد دايناميك رينج تخلي هاي الميكروفون جدا مناسب حق تسجيل تقريبا كل شيء موجود عندك في الاستديو بس ايش رايكم يا جماعه هل فعلا موضوع ان احنا نصرف فلوس كثيره على مايكروفون معناتها ان احنا بالفعل نقدر ان احنا اوتوماتيكلي نحصل على جوده عاليه من الصوت احب اسمع رايكم فاكتبوا لي تحت في التعليقات شنو رايكم بهالموضوع بس كعادتنا احنا دائما نقول ايش علينا من المايكروفون ايش علينا من سعر المايكروفون اهم شيء صوته صح خلونا نجرب صوت هاي المايكروفون في الاستديو راح نضبطه الحين بوصله بالبري امب وما بسوي اي اي كيو ولا بسوي اي شيء ثاني طبعا ما راح اعرف اللي عقب ما اسجل هاي الحلقه فتشيكوا الديسكربشن على اساس تعرفون شنو بالضبط التعديلات اللي سويتها على الصوت بعد ما اخلص من التسجيل، اوكي؟ خلونا الحين نشوف صوت هاي الميكروفون. اوه اوه لحظه لحظه لحظه. عطيتنا زر اللايك الاول، اشتركت في القناه، ما وصيكم شباب يعني بس هي ثانيه واحده بس طق على هاللايك وامورنا طيبه ان شاء الله. يلا خلونا الحين نشوف هاي الميكروفون صوته شلون في الاستديو.
اوكي لازم تكتبون لي رايكم في التعليقات تحت وتقولون لي شو رايكم عن هاي الميكروفون صراحه شغل عدد ان شاء الله عجبتكم هاي الحلقه شباب صراحه وايد استانست معاكم في هاي الحلقه ان شاء الله انتم بعد استانستوا معاي ما وصلكم مره ثانيه باشتراككم في القناه ومشاركتها مع كل اصدقائكم حول العالم اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه